Estamos en el espacio de los hipopótamos pigmeos, preparando algo yo creo que es súper interesante. Él es Daniel Rodríguez, que es el técnico que trabaja habitualmente con los mamíferos. Cuéntanos qué estás haciendo. Bueno, pues hoy, eh, Rafa, estamos preparando un enriquecimiento ambiental que consta de un tronco de entre 8 y 12 kilos que pondremos en el agua para que el animal eh, eh, establezca conductas naturales habituales como puede ser la captura de alimentos desde abajo y además esté entretenido durante eh, su estancia aquí en el parque. Sí, pues la, la idea es esa, ofrecerle alimentos porque los hipopótamos pigmeos realmente no son grandes devoradores de hierbas, ellos buscan los frutos en los bosques. Entonces aquí hay de todo, hay brócoli, acelgas, berros, pepino, eh, zanahoria, todo alimentos que son importantes para la dieta de, del hipopótamo pigmeo. Pues con este peso, que lo veo bastante pesado, sí, vamos sí. a ver si flota, él me dice que sí, pues vamos a ver un poco cómo funciona esto y vamos a ver a nuestra protagonista. Mientras eh, Dani prepara todo aquí, ...y vemos cómo funciona el enriquecimiento ambiental. Bueno, la tienes en el agua, preparada. Sí, hoy está fresquita. Vale, pues vamos a sacarla. Este es el espacio técnico. El espacio técnico es la zona confortable para estos animales de total seguridad. Aquí si hay viento, lluvia o cualquier inclemencia climática que les pudiera molestar, nosotros lo tenemos cubierto en este espacio que está incluso calefactado. Tienen agua a su disposición porque la piel de ellos es muy, muy sensible. Bueno, seguimos hacia el exterior y vamos a ver cómo el animal entra en el agua y disfruta de su enriquecimiento. Vengan conmigo. Bueno, esta exhibición es todo un espectáculo, porque tiene peces también. Lo, la relación de los peces con los caballitos del mar, porque realmente esto en alemán se llama Flussfeat, algo muy interesante, es como si fuera caballo de río. El hipopótamo pigmeo, a pesar de su peso, que siendo pigmeo es un peso bastante contundente, es muy hábil en el mar, o sea, en el mar, en el agua, perdón, en el agua caminan de una manera muy grácil, porque flotan, y los peces cumplen también un papel en su función de la biología, porque retiran pequeños trocitos de piel que tengan en la superficie eh, de su cuerpo, ¿no? Y es algo muy interesante porque, bueno, los peces forman parte de este hábitat que hemos creado para ellos. El tronco está aquí flotando, algunos peces están comiendo ya, y ahora nuestra hipopótama pigmea tiene que, que detectarlo. Aquí lo interesante es ver, cuando los vemos fuera del agua, eh, ver su piel. Es una piel bastante delicada porque si se seca se agrieta. Entonces por eso necesitan esa humedad permanente. Su forma de, de caminar es también interesantísima. Porque ahora lo vamos a ver cómo es capaz de flotar. Es interesante saber que los hipopótamos pigmeos fueron descubiertos relativamente hace poco, en el siglo XIX, y es en el XX cuando la comunidad zoológica les presta atención. Hoy en día, Loro Parque forma parte de un proceso de proyecto de cría con ellos, y es real que en la comunidad zoológica los efectivos están garantizados, la cantidad de hipopótamos pigmeos para el futuro pues se cría bien, se mantiene bien. Conocemos más datos científicos de estos animales gracias a los zoológicos que lo que se pueda ver en la naturaleza. De hecho, han sido muy esquivos y un auténtico misterio para la ciencia. Hoy en día sabemos que no quedan ni tan siquiera 3.000 ejemplares censados. 
Eso quiere decir que en la naturaleza están amenazados, están en peligro. De ahí la importancia y la función de los zoológicos. Nosotros hacemos todo lo mejor para ellos, pero a la vez también obtenemos una serie de datos científicos muy importantes. Vean los peces, ahí podemos ver los peces cómo interactúan con, con ella y van retirando esos pequeños eh, trocitos de piel que casi son imperceptibles. El enriquecimiento es interesante porque ella tiene que esforzarse, tiene que moverse para conseguirlo y ese tronco que Daniel nos comentaba que era pues tan pesado es como ella, bajo el agua es como un flotador, totalmente ligero. Bueno, y aquí dejamos a nuestra protagonista en un momento único que podemos ver aquí en Loro Parque en nuestro Facebook Live. Háganme todas las preguntas que quieran, porque las vamos a ir contestando y lo vamos a ver aquí, en directo.